Короче, э -э мы в дерьме. Брэдли Купер – американский актер, режиссер и продюсер. Он считается одним из самых востребованных и популярных деятелей в Голливуде и уже не раз номинировался на Оскар, но пока его не получил. Личная жизнь Брэдли тоже привлекает внимание поклонников. Обо всем этом вы узнаете из этого видео, которое мы сделали по просьбам наших подписчиков. Микс Шоу представляет Как живет Брэдли Купер и сколько он зарабатывает? Брэдли Чарльз Купер появился на свет 5 января 1975 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. А детство провел в близлежащих городах Дженкинтауне и Райдере. В Венах Брэдли течет ирландская кровь со стороны отца, Чарльза Купера биржевого брокера и итальянская со стороны матери Глории. Она работала в местном филиале телекомпании NBC и, как типичная итальянская мама, имела очень большое влияние на сына. Брэдли до сих пор называют маменькиным сынком за полное подчинение ее капризам. Мальчик стал младшим ребенком. Также в семье росла его старшая сестра Холли. Куперы большое значение придавали религиозному воспитанию детей и регулярно посещали местную церковь. Уже в зрелом возрасте Брэдли рассказывал, что католицизм всегда был важной составляющей его жизни. Когда мальчику исполнилось 5 лет, он начал заниматься дайвингом. В скором времени врачи обнаружили у него холестеатому среднего уха, представляющую собой опухолевидное образование. Был риск полной потери слуха, но помогло несколько сложных операций, которые Брэдли требовались вплоть до 18 лет. В детстве Купер успешно играл в баскетбол, а с кинематографом его познакомил отец, который часто водил сына на киносеансы. В 12 лет после просмотра культового фильма Дэвида Линча «Человек-слон» Брэдли всерьез решил стать актером. Эта лента произвела на него столь сильное впечатление, что он начал изучать историю кинематографа. Читал биографии актеров и записался в театральный кружок. А вы знали, что Брэдли Купер, еще будучи ребенком, любил подпевать песенки во время просмотра мультфильмов? Эта привычка сохранилась у него и сейчас, когда он смотрит мультики со своей маленькой дочкой. Кстати, коль речь зашла о дошкольниках, и вы не представляете, чем можно занять ребенка, кроме просмотра мультиков, то советую вам обратиться к информационной платформе DO Online, которая своей целью ставит помощь родителям в правильном и нетривиальном воспитании детей дошкольного возраста. На сайте DO Online всегда есть ответы на все вопросы, а также советы и практики по развитию и воспитанию детей от младенчества до школы. А на YouTube-канале платформы можно посмотреть видео о том, чему, как и на чем обучать дошкольника, чтобы из него вырос успешный человек. А заодно посмотрите видео из детских садов, чтобы понять для себя, в тот ли детский сад вы отдали своего ребенка. Переходите по ссылкам, указанным в описании к этому видео, и начинайте получать настоящее удовольствие от воспитания и обучения своего дошкольника. В школе его оценки были средними, особой популярностью среди сверстников он не пользовался и параллельно подрабатывал в местной филадельфийской газете. По окончанию средней школы в 93-м году Купер по настоянию отца поступил в католический университет Виланова. Но уже через год решил перевестись в Джорджтаунский университет, тоже, кстати, католический. Там он вступил в университетскую грибную команду, а в свободное от учебы время часто выступал в местном комедийном театре. По программе обмена студентов он несколько месяцев жил во Франции, где смог улучшить свой французский язык. В 1997 году Купер с отличием окончил Джорджтаун со степенью бакалавра гуманитарных наук по английскому языку. Затем парень поступил в Нью-Йоркскую актерскую школу, изредка участвовал в театральных постановках, а на жизнь зарабатывал, трудясь швейцаром в известном отеле «Морганс». Однажды ему довелось увидеть там Леонардо Ди Каприо, который в то время уже снялся в «Титанике» и казался Брэдли недостижимой величиной. А сейчас они хорошие приятели. Молодой актер быстро обзавелся персональным агентом, который пристроил подопечного в популярный сериал «Секс в большом городе». Хочешь прокатиться на моем Порше? С удовольствием. 
Интересно, что для этой небольшой роли ему пришлось учиться в автошколе водить автомобиль с механической коробкой передач. Но это не помогло. Механику он освоил не очень хорошо, поэтому за рулем Porsche его заменял дублер. В 2000 году Купер получил степень магистра изящных искусств. Весьма примечательно, что в качестве дипломной работы Брэдли выбрал все того же человека-слона. Но церемонию вручения дипломов он пропустил. Все ради съемок в комедии «Жаркое американское лето», ставшей его дебютом на большом экране. После этого были съемки в картинах «Одним глазком», «Последний ковбой», «Реалии любви», сериалах «Сваха», «Прикосновение зла», «Джек и Бобби», «Закон и порядок» и других более мелких проектах. Небольшую порцию славы Брэдли Купер получил после съемок в сериале «Шпионка», который был тепло принят зрителями и критиками. Но во втором сезоне его роль понизили до незначительной, и актер начал задумываться об уходе из профессии. Постепенно он пристрастился к алкоголю и наркотикам, прожигая жизнь на голливудских вечеринках. Однажды Брэдли намеренно ударился головой о бетонный пол, а когда в больнице ему зашивали рану, понял, что так дальше продолжаться не может, иначе он окончательно разрушит свою жизнь. Отказавшись от алкоголя и наркотиков, к концу 2004 года он получил роль в комедии «Незваные гости». Падать всегда неприятно, а? Сколько пальцев? Ну отвечай, сколько пальцев? Четыре? А может быть пять? Помощь требуется! Игрок травмирован! Куперу досталась роль надменного жениха героини Рэйчел МакАдамс, и именно ее актер считает первой значимой работой в своей фильмографии. В 2005 году актер получил главную роль в сериале «Секреты на кухне». Ну-ка, что тут у нас? Ага, это же значок целогодника плеврод. И хухры, мухры. Это тебе не Оскар, их кому попало не дают. По его сюжету хулиганский шеф-повар Джек своим поведением, во многом схожий с Купером, в недалеком прошлом открывает ресторан в Нью-Йорке, где отрывается по полной. В этом образе Брэдли воплотил сразу две своих детских мечты – стать актером или шеф-поваром. Будучи еще совсем маленьким, он обожал готовить, просто смешивая то, что было в холодильнике. В 2006 актер засветился в романтической комедии «Любовь и прочие неприятности». В декабре того же года он женился на актрисе и танцовщице Дженнифер Эспозита. Впрочем, их брак продлился всего 4 месяца. На развод подала девушка, а 8 лет спустя в своих мемуарах назвала Брэдли хитрым, самоуверенным и надменным манипулятором. Также Дженнифер рассказала, что сразу после свадьбы муж перестал уделять ей внимание. Сам же Купер говорил, что они с Эспозита совершили большую ошибку, связав себя узами брака, и хорошо, что они быстро это осознали. По слухам, не последнюю роль в разводе молодых людей сыграла и мать Брэдли, которая не понравилась нравилась избранница сына. Дальше его возлюбленной стала кастинг-директор Изабелла Брюстер. Они встречались несколько месяцев и позже в интервью с большой теплотой отзывались друг о друге. Неизвестно, кто был инициатором разрыва, но вскоре актера стали видеть в компании другой знаменитой красотки. На очередных съемках еще даже до свадьбы с Эспозита он познакомился с Рене Зельвегер встречаться с которой начал в 2009 году. Они жили вместе в большом доме в престижном районе Лос-Анджелеса Pacific Palisades, скрытом от посторонних глаз густой растительностью. В то же время вышел их совместный фильм «Дело номер 39», а до этого фильмография Купера пополнилась сериалом «Части тела», спортивной комедией «Мстители», драмой «Пастырь. Битва за души», хоррором «Полуночный экспресс», киноальманахом «Нью-Йорк. Я люблю тебя» и комедиями «Голый барабанщик. Всегда говори да». Карл какой-то странный. Мне кажется, или он похож на труп? Не больше, чем обычно. Не знаю. Кроме того, Купер сыграл в картине «Обещать не значит жениться» вместе с Дженнифер Энистон. И хотя по сюжету фильма их персонажи так и не пересеклись, папарацци регулярно ловили актеров во время романтических ужинов. Настоящим прорывом в карьере Брэдли Купера стала комедия «Мальчишник в Вегасе» о друзьях, решивших оторваться перед свадьбой одного из них в городе грехов. Что это за хрень? А как ты думаешь? Ну, если тебе интересно, я думаю, это большая ошибка. Фильм признали одним из лучших комедийных шедевров последних лет и одной из наиболее узнаваемых работ актера. За нее Купер получил 600 тысяч долларов, но уже вскоре его гонорары начнут исчисляться миллионами. Вслед за «Мальчишником» вышла комедия «Все о Стиве», где компанию Куперу составила Сандра Буллок. Но, несмотря на многообещающий актерский состав, фильм получил посредственные оценки зрителей и критиков. 
а также принес Куперу первую антипремию «Золотая малина» в номинации «Худшая экранная пара». Затем на экраны вышли мелодрама «День святого Валентина», комедийный боевик «Команда А», для которого Купер тренировался в зале по 4 часа в день и придерживался строгой диеты, и фантастический триллер «Области тьмы». Ну, с 12 тысяч до 2,5 миллионов за 10 дней. У меня есть формула, мистер Перс. У него мания величия. У меня нет мании величия, у меня есть действующий рецепт величия. Изначально главную роль должен был играть Шайл Абаф, но после автомобильной аварии он отказался, поэтому ему на смену взяли Брэдли. Он в этом проекте также дебютировал в качестве исполнительного продюсера. Пробовалась в этот фильм и Оливия Уайлд, тогда же актеры и познакомились. Некоторые СМИ утверждают, что это из-за интрижки с Оливией Рене Зельвегер бросила возлюбленного. По другой информации, они к тому моменту уже расстались, потому что Рене хотела семью, которая в планы Брэдли не входила. Так или иначе, отношения с Уайлд актер не афишировал, хотя их часто видели вместе. В январе 2011 года в семье Купера произошло горе. От рака легких умер его отец. Это очень сильно подломило Брэдли, и чтобы не быть в одиночестве, он решил забрать свою маму жить к себе. С того момента он носит обручальное кольцо своего отца на безымянном пальце и пообещал никогда его не снимать. А еще актер помогает благотворительным фондам по борьбе с онкологическими заболеваниями. Помимо этого он занимается повышением осведомленности о болезни Альцгеймера и выступает за то, чтобы ветераны вооруженных сил были лучше представлены в массовой культуре. В том же году состоялась премьера «Мальчишника 2» из Вегаса в Бангкок, и Купер получил за свою работу 5 миллионов долларов. Только не это. Слышишь? Мы реально все лыжанулись. Но почему вы такие идиоты? Это писец, Трейс. Даже не знаю, с чего начать. В этой комедии есть место импровизации. Например, в сцене, где Стю обнаруживает у себя татуировку, Брэдли действительно рассмеялся, и режиссер решил оставить эту сцену в финальном монтаже. Вскоре пошли слухи о романе Брэдли с Дженнифер Лопес и французской актрисой Мелани Лоран. Но затем он начал встречаться с Зоей Салдана. Они познакомились на съемочной площадке драмы «Слова» 2012 года. Я говорю о своей гребаной жизни. А что с твоей жизнью? Все не так! Все не так! И поскольку развитие их недолгих отношений совпало с промо-компанией фильма, в СМИ это назвали заранее продуманным пиар-ходом. Однако позже в одном из своих интервью Зои призналась, что отношения были не только реальны, но и оставили неизгладимый след. После неудачного опыта с Купером она решила больше никогда не встречаться с актерами. В том же году Купер снялся в лентах «Хватай и беги», «Место под соснами» и о скороносной драме «Мой парень псих». Актер и сам был номинирован на Оскар, Золотой глобус и премию Бафта за исполнение роли бывшего учителя по имени Пэт, страдающего от психического расстройства. Я не собираюсь принимать лекарства, чтобы вы знали. Да, но вам Нет, придется. я не собираюсь меня от них плющат. Я не хочу я. Вам придется принимать. Я не хочу таблеток, доктор. Я не психованный парень, ясно? Если раньше Брэдли ассоциировался исключительно с комедийным жанром, то после этого фильма критики включили его в ряд сильных драматических актеров. После премьеры таблоиды начали распускать слухи, что Брэдли Купер встречается со своей коллегой Дженнифер Лоуренс. Их подогрел и тот факт, что уже через год они снова сыграли вместе в афере по-американски, но оба актера эти сплетни отрицали. Кстати, в картине Брэдли носит бигуди в сцене в его квартире, и это было его идеей, как и сделать его персонажу химическую завивку. Гонорар Купера составил 2,5 миллиона долларов, что кажется не так уж много по сравнению с 15 миллионами за третью часть «Мальчишника», вышедшую на экраны в мае 2013-го. Забри на секунду. Что? Не двигайся. Давай. Оттолкнись от стены немного. Алан! Уже снимаю. Алан! Получилось? Нет. В том же году актер начал встречаться с британской моделью актрисой Сьюки Уотерхаус. Знаменитости были вместе два года, после чего неожиданно для всех объявили о расставании. Причины назывались разные. От банального несовпадения рабочих графиков и невозможности проводить много времени вместе до встреч Брэдли с бывшей возлюбленной Рене Зельвегер. 
2014 году Брэдли Купер исполнил роль Джозефа Меррика в бродвейской версии «Человека-слона» и получил номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе. Тогда же он озвучил язвительного реактивного енота в блокбастере «Стражи Галактики». По словам актера, на то, как он озвучил персонажа, его вдохновила игра Джо Пеши в фильме «Славные парни». Также зрители могли вновь наблюдать совместную игру Купера и Дженнифер Лоуренс в исторической драме «Сирена». А для съемок в военном боевике «Снайпер» актер нарастил около 18 килограммов мышечной массы. Первоначально Брэдли собирался выступать лишь в качестве продюсера этого фильма, а главную роль отдать Крису Пратту. Но в конце концов передумал. Сару такие вещи очень возбуждают. Блин, да Сара всегда на все готова. Кто тебе это наплел? Ты же знаешь, как ее называли в школе. Хорош, не говори ей. Сара сочет. Заткнись, я кому Черт, сказал. Крис. Закрой свой матюгальник. Фильм основан на мемуарах Криса Кайла, служившего снайпером в Ираке. Поэтому, чтобы походить на него, Брэдли три месяца тренировался дважды в день по два часа и ел по 8 тысяч калорий в день. Интересно, что тренировался он под ту же музыку, под которую тренировался сам Крис Кайл. Он также повесил на стене спортзала его изображение, чтобы все время видеть свою цель. И научился стрелять из различного оружия, которым пользовались Кайл и его сослуживцы. Интересно, что максимальная дистанция поражения цели реального Криса Кайла – 1920 метров, а максимальная дистанция Брэдли Купера – 600. Помимо этого, у Купера дважды в день были занятия с педагогом по вокалу, а также большое количество времени он провел за просмотром видеоматериалов по своему герою. С самим Кайлом Брэдли разговаривал лишь однажды по телефону на протяжении двух минут, всего за пару недель до его трагической гибели. А еще в фильме Брэдли носит реальную обувь Криса, и ему даже позволили оставить ее себе после завершения работы. Актер рассказывал, что во время съемок сцены тренировки ему предлагали использовать бутафорские блины для штанги. Но он решил на самом деле поднимать вес в 193 килограмма. В 2015 году фильмографию актера пополнили сериалы «Жаркое американское лето. Первый день лагеря», «Области тьмы» и картины «Алоха», «Детка, детка, детка», «Шеф Адам Джонс». Съемки последнего проходили на настоящих кухнях с раскаленными духовками и острыми ножами. А роли второстепенных персонажей в сценах приготовления пищи играли реальный шеф-повара. Что самым положительным образом влияло на актеров? В декабре того же года творческий дуэт Купера и Лоуренс представил зрителям очередную свою работу драму Джой. К тому моменту Брэдли уже больше полугода встречался с российской моделью Ириной Шейк. О своих отношениях они предпочитали не распространяться, но в 2016-м было объявлено о беременности Ирины. Малышка Лея Десьен Шейк Купер родилась 21 марта 2017 года, и актер с радостью погрузился в отцовство. Он с удовольствием проводит время с дочкой, рассказывая ей сказки и слушая детские песни на русском языке, многие из которых уже выучил наизусть. В карьере актера все тоже шло хорошо. В следующие несколько лет он появился в фильмах «Парни со стволами», «Наркокурьер» и вновь озвучил енота в «Мстителях. Война бесконечности». Но главной работой того периода стал режиссерский дебют Купера в ремейке музыкальной истории «Звезда родилась». Он же сыграл одну из главных ролей – кантри-музыканта Джексона Мейна, чья карьера катится под откос. Элли! Что? Хотела еще раз на тебя взглянуть. Он заливает свои проблемы в алкоголе, поэтому Брэдли наносил на кожу вокруг глаз ментол, чтобы они выглядели опухшими. Также каждый день ему приходилось наносить на тело имитирующую загар краску. Дебют оказался удачным, и лента получила 8 номинаций на Оскар, в том числе и как лучший фильм года, и 5 номинаций на «Золотой глобус». В мировом прокате он заработал более 430 миллионов долларов, при бюджете в 36. При этом сам Купер от зарплаты отказался. Партнершей Брэдли стала Леди Гага, которая и уговорила его петь в фильме «Живьем». Поэтому актеру пришлось более активно заняться вокалом, а еще научиться играть на гитаре. Он целый год сочинял музыку в подвале своего дома, а позднее поблагодарил Ирину Шейк за то, что терпела его творческие муки. При этом сразу после выхода картины пошли упорные слухи о романе исполнителей главных ролей. 
Купер и Леди Гага сами их подогревали, демонстрируя нежные чувства на публике и со сцены Оскара. Поэтому, когда в 2019 году стало известно о расставании Брэдли и Ирины, разлучницей назвали именно Гагу. Сама певица позднее призналась, что это было представление на публику, а Ирина говорила о несовпадении характеров, что и привело к разрыву. Экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения и без скандалов разделить опеку над дочерью. Малышка постоянно проживает с матерью, но регулярно проводит время с отцом. После расставания с Шейк актеры видели супермоделью Наоми Кэмпбелл, главным редактором американского ВОК Анной Винтур и таинственной незнакомкой, которая составляла компанию Брэдли и его дочки Леи в Диснейленде. В 2019 году Купер вернулся к озвучиванию енота в супергеройской франшизе «Мстители. Финал». Выступил продюсером фильма «Джокер» и в качестве режиссера приступил к работе над следующей картиной, посвященной композитору Леонарду Бернстайну. Этот фильм еще на этапе подготовки к съемкам. А вот премьера драмы в стиле нуар «Аллея кошмаров» с Брэдли в главной роли уже состоялась 1 декабря этого года в Нью-Йорке. На нее пришла и Ирина Шейк, чтобы поддержать экс-возлюбленного. Вообще, в последнее время Шейк и Купера часто видят вместе, что дает надежду поклонникам пары на их воссоединение. А ранее актера заподозрили в романе с девушкой Бонда Анной де Армос. Очевидцы видели, как они мило общались и флиртовали друг с другом. Также недавно вышла мелодрама «Лакричная пицца», в которой Купер сыграл звездного продюсера Джона Питерса, который работает с Барбарой Стрейзен. В работе находится третья часть «Стражей галактики», военная драма «Атлантическая стена» и фэнтези-боевик «Потерянный рай». Состояние Брэдли Купера оценивается в 100 миллионов долларов, часть из которых он заработал на рекламных контрактах. Актер – большой поклонник часового бренда IWC, является их амбассадором. Интересно, что еще до начала сотрудничества Брэдли носил часы IWC на протяжении 15 лет. Другим запоминающимся сотрудничеством стало совместное видео работа с немецкой компанией Hagen Das. В этом рекламном ролике Купер предстал в образе соблазнителя и похитителя сердец, но ему предпочли вкусные мороженые. Актер живет вместе с мамой в таунхаусе в Нью-Йорке, купленном в 2018 году за 13,5 миллионов долларов. На площади около 370 квадратных метров и пяти этажах многоквартирного дома начала 20 века постройки расположились 6 спален, 4,5 ванные комнаты, маленькая библиотека, также выступающая как комната отдыха, гостиная с камином, управляемым дистанционно, и большая кухня с прилегающей к ней столовой. Таунхаус оснащен системой «Умный дом», премиальной аудиосистемой, полами с подогревом, а в интерьере преобладает темное дерево. Примечательно, что у Купера есть редкая для Нью-Йоркца возможность выйти в собственный внутренний дворик с барбекю, столом для пинг-понга и газоном. Здесь актер часто проводил время вместе с дочерью, своей мамой и двумя собаками. Другой свой дом в приморском районе Лос-Анджелеса Марина Дель Рей Брэдли Купер купил в 2004 году за 1,2 миллиона долларов. В нем два этажа, три спальни, а благодаря открытой планировке кухня перетекает в столовую, а та в гостиную. Позже актер решил превратить этот дом в офис своей продюсерской компании. А весной 21-го Купер приобрел одноэтажную виллу площадью более 400 квадратных метров за почти 5 миллионов долларов. Ранее этот дом в районе Pacific Palisades он арендовал. В ведении актера также есть большой участок с садом и зоной отдыха, бассейном и спа. На дорогах Брэдли предпочитает передвигаться на мотоциклах, благо их в его коллекции есть несколько. Ducati 1199, Triumph Truxton, BMW HP4 и KTM 1190. Но иногда он все же пересаживается и на автомобиле. Купер был замечен за рулем Toyota Prius, Maserati Gran Turismo и Mercedes Гелендваген. Брэдли Купер несколько раз останавливался в шаге от Оскара. А как вы думаете, достоин ли он наконец получить эту награду? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.